இனிமே கண்ண முடிட்டு கடல என்ன வாங்கலாம் ஏனா மந்திரா கடல எண்ணெய் இதயத்தின் தயாரிப்பு உங்கள் தொழிற்சாலை மற்றும் நிறுவனத்தின் மின்சார தேவையை வங்கி நிதி உதவியுடன் சொந்தமாக சோலார் பிளான்ட் அமைத்து முழுமையாக நீங்களே பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் வேலன் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் சென்னை மீடியா உங்கள் கனவா படிக்கும் அனைவருக்கும் இன்டர்ன்ஷிப் பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் பாண்டே ஸ்கூல் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் ஷார்ட் டர்ம் கோர்ஸில் உடனே சேர செவன் டபுள் த்ரீ டபுள் எயிட் டூ ஃபோர் டூ ஃபோர் டூ நேரலை வணக்கம் சாணக்கியா நான் உங்கள் அருண் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நாட்டில் வந்து இந்த பீக் சம்மர் சீசனில் சம்மர் ஹாலிடேஸில் நமக்கு ரெண்டு பொழுதுபோக்கான விஷயம் இருக்குது சீரியல்ஸு என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல்ஸ்னு அதெல்லாம் தாண்டி ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் வந்து தொடர்ந்து இருக்கிறது அதில் வந்து நமக்கு வந்து தொன்று தொட்டி இருக்கக்கூடிய ஒன்று வந்து எலெக்ஷன்ஸ் அரசியல் பேசாமல் எங்கேயுமே இருக்க முடியாது இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரிக்கெட் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியர்கள் மத்தியில் தினசரி புழக்கத்தில் பேச்சில் ஒரு வந்து ஒரு கான்வர்சேஷனில் இல்லாத நேரமே பார்க்க முடியாது ஒரு பக்கம் ஜென்ரல் எலெக்ஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு ஏழு கட்ட தேர்தலில் மூணு முடிஞ்சு நாலு கட்ட தேர்தல் இன்னும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் ஃபேண்டசிலேயே ஒட்டு மொத்த கிரிக்கெட்லேயே வந்து மிக முக்கியமான ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேங்க்ஸாவா இது இருக்கிறது ஐபிஎல் மிகப்பெரிய ஒரு தொடர் லார்ஜஸ்ட் லீக் அப்படின்னு வர்ணிக்கப்படுகிறது உலக லெவலில் எல்லா ஸ்போர்ட்ஸையும் பார்க்கும்போது நாலாவது பெரிய லீகாக இருக்குது இது வந்து இப்போது பிஸ்னஸ் என்ற இழைஞ்சிருக்கு நம்ம எலெக்ஷன்ஸில் நம்ம வந்து எப்படி வந்து யார் எவ்வளோ சீட் எடுப்பா அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறாங்களோ அதே போல் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்கப்படுவது யாருப்பா பிளே ஆஃப்ல ஆடுவா யார் வந்து இந்த டைம் வந்து கப் அடிப்பாங்க மும்பை இல்லை ஒருவேளை சென்னை வந்து இந்த ஆறாவது கப் அடிச்சிருவோம் தோனிக்கு சென்ட் ஆஃப் கிடைக்குமா அப்படின்னு பல கேள்விகள் வந்து நமக்கு இருக்கு இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் வந்து அடுத்த ஒரு பத்து நாளில் மேக்சிமம் கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சிடும் ஏன் அப்படின்னா ஃபைனல்ஸ் வந்து சென்னையில் நடக்குது சென்னையில் குவாலிஃபையர் டூவும் நடக்குது எலிமினேட்டர் அண்ட் குவாலிஃபையர் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அகமதாபாத்தில் நடக்குது இந்த நாலு போட்டிகள் இந்த இரு நகரங்களில் நடக்கக்கூடிய அந்த நாலு போட்டிக்கு யார் தகுதி பெறுவார் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த பத்து முக்கியமான ஒரு போட்டிகள் வந்து பெரிய வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பை கிளப்பி இருக்கிறது இப்போதைக்கு நமக்கு தெரியுது பார்த்தோம்னா பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் மொத்தம் அந்த பத்து அணிகளில் டாப் டூன்றது கிட்டத்தட்ட நமக்கு உறுதியாக விட்டது கே கே ஆரும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ரெண்டும் வந்து ஒன் அண்ட் டூன்றது லிட்ரலி சீல்டு பொசிஷன்ஸ் அதை தாண்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட் ஸ்லாட்டில் வந்து சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துருக்காங்க இதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய அவங்களோட தேர்ட் பொசிஷனுக்கு சேலஞ்ச் வருவான் அப்படின்னா டவுட் தான் ஸோ நாலாவது பொசிஷனுக்கு தான் ஒரே அடிதடி பஞ்சாயத்து யார் யார் பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸில் இருந்து இவங்க நம்ம டெல்லி கேபிட்டல்ஸில் லக்னோ சூப்பர் கிங்ஸ் லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக வருவேன் அப்படின்ற மாதிரியோ என்ன மீன் மெட்டீரியல் வேணாலும் போடலான்ற மாதிரி மீன் மெட்டீரியலாகவே ஸ்டார்டிங் தொடரில் இருந்து தற்போது வந்து சீரியஸ் மெட்டீரியல் சீரியஸ் கண்டென்ட்டாக மாறி இருக்கக்கூடிய ஆர்சிவி அவங்க அவங்களும் வந்து காம்படிஷனில் இருக்காங்க நாலாவது ஸ்பாட்டுக்கு அதாவது ஒரே ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு நாலு பேர் போட்டி போடுறாங்க இதில் யார் யாருக்கு என்னென்ன வாய்ப்பு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரே விவாதம் இருக்கிறது அதில் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மோஸ்ட் ஹைப்ரு டீம் எனக்கு தெரிஞ்சு மிகப்பெரிய ஃபேன் பேஸ் இருக்கக்கூடிய டீம் தோனி போன்ற ஒரு லெஜண்டரி பிளேயர் இருக்கிற டீம் மேபி இந்த சில மேட்சஸுக்கு அப்புறம் இருந்த டீம்னு பாஸ்ட் அன்சர் சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் நமக்கு அமையலாம் ஏன்னா தோனியோட லாஸ்ட் சீசனாக இது வர்ணிக்கப்படுது அவர் கேப்டன் சீன் கொடுத்துட்டாரு அவரோட நெக்ஸ்ட் லீகல் ஹேர் அப்படின்னு யாருன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பின்னாடி ஒருத்தன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அவருக்கு பின்னாடி ஃப்ரேம்ல ரெண்டு மூணு டைம் வேறு ருத்ராஜ் கேக்வாட் வந்துட்டார் ஸோ நெக்ஸ்ட் கேப்டன் ருத்ராஜ் கேக்வாட் கிட்ட அந்த ரெயின் கோ ஒப்படைக்கப்பட்டது அவர் தான் அடுத்து வழிநடத்தி செல்வார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது ஸோ இந்த லாஸ்ட் சீசனில் கப்பா க கப்பு கப்பாக அடித்து கொடுத்த தோனிக்கு ஒரு கப்பு கொடுப்பாங்களா ஒரு டைமாக தான் இருக்குது நம்ம ஒரு கரெக்டான ஒரு டிசர்விங் சென்ட் ஆஃபை நம்ம கொடுப்போமா அப்படின்ட்டு ஏன்னா நம்ம ஒரு வேர்ல்டு கப் டி டுவெண்ட்டின்னு எல்லாத்துலேயுமே வந்து அவர் சென்ட் ஆஃபே இல்லாமல் திடீர்னு நான் வந்து இன்னையோட ரிட்டையராக கன் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சுட்டு போகிறவர் ஸோ இந்த முறையாவது அவருக்கு வந்து நம்ம கொடுப்போமா ஃபைனல்ஸ் சென்னையில் நடக்குது அவர் வேறு என்னோடய லாஸ்ட் மேட்ச் சென்னையில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு ஃபைனல்ஸுக்கு சென்னை போகுமா கப்பு ஜெயிக்குமா சென்னையில் தோனி எல்லாரும் லேப்பில் தூக்கி வச்சுட்டு சுற்றுவாங்களா ஜடேஜாவும் ருத்ராஜும் சுற்றுவாங்களா அப்படின்னு பல எதிர்பார்ப்பு இருக்குது முதல்ல பிளே ஆஃப்
KKR is the highest. First position is the highest. 99% is the highest. That is the RR. 98%. Even if you have 1 and 2 seal, you have 1 and 2 seal. 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 So that is the extra question. You have 1 and 2 seal. மூனாவது பார்த்தோம் நான் எஸ்ஆர்ஹெச் அவங்ககிட்ட எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு ஒரு வேலை லாஸ்ட் மேட்ச் நம்ம ஜெயிச்சிருந்தோம்னா சென்னை ஜெயிச்சிருந்தோம்னா சென்னைக்குமே கூட இந்த சான்ஸ் இருக்கும் ஏன் அதிகமாகவே கூட இருந்திருக்கும் பட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஓகே சென்னைக்கு எயிட்டி எஸ்ஆர்ஹெச்சுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் சென்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்கு அதை தாண்டி ஜஸ்ட் மிஸ்ல தப்பிச்சுக்கிட்டு எப்போ வேணா நான் வருவேன்ட்டு டெல்லி கேபிட்டல்ஸுக்கு முப்பத்தி நாலு சதவீதமும் எல்எஸ்ஜிக்கு முப்பத்தோரு சதவீதமும் ஆர்சிபிக்கு லைட்டாக உசுறு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒம்பது பர்சன்ட்டும் ஜிடிக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நாலு பர்சன்ட்டும் இருக்கு பஞ்சாப் கிங்ஸும் மும்பை இந்தியன்ஸுக்கும் எல்லாத்துக்கும் இதயத்தில் மட்டும்தான் இடம் இருக்குது பிளே ஆஃப்லலாம் இடம் இல்லை அப்படின்ட்டு நம்ம முடிவு பண்ணியாச்சு இப்போ இருக்கக்கூடிய மேட்சஸ் அடுத்த சில மேட்சஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஐபிஎல்ல இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா லீக்ல பத்தே பத்து மேட்ச் இருக்கு சனிக்கிழமை நடக்கிற நடக்க இருக்கக்கூடிய கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் வர்சஸ் மும்பை இந்தியன்ஸ் கொல்கத்தாவில் நடக்கிற மேட்ச் இது யாருக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லை சிஎஸ்கே வர்சஸ் ஆர்ஆர் நாளைக்கு வந்து அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து சென்னையில் நடக்க இருக்கிறது பகல் மேட்ச் மூன்று மணி மேட்ச் சாணக்கியலையும் கமெண்ட்ரி இருக்கு ஸோ சென்னை வர்சஸ் ஆர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ரொம்ப குரூஷியலான மேட்ச் சென்னைக்கு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஆர்சிபி வர்சஸ் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் ஜிடி வர்சஸ் கேகேஆர் டிசி வர்சஸ் அதுக்கப்புறம் எல்எஸ்ஜி ஆர்ஆர் வர்சஸ் பிபிகேஎஸ் எஸ்ஆர்ஹெச் வர்சஸ் ஜிடி எம்ஐ வர்சஸ் எல்எஸ்ஜி ஆர்சிபி வர்சஸ் சென்னை எஸ்ஆர்ஹெச் வர்சஸ் பிபிகேஎஸ் ஆர்ஆர் வர்சஸ் கேகேஆர் அப்படின்னு ஒரு பத்து மேட்ச் இருக்கு இதில் வந்து சில போட்டிகள்லாம் வந்து நோ ப்ராப்ளம் அதாவது யார் அடித்தா ராமாண்டா என்ன ராவணாண்டா என்ன அந்த படம் இல்லாக்கு வர மாதிரி யார் ஜெயிச்சா நமக்கு என்னன்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய கணக்கு இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு மிச்சம் எடுக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு மேட்ச் இந்த ரெண்டு மேட்சில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ரெண்டுத்துல ரெண்டும் ஜெயிக்கிறது சென்னைக்கு குவாலிஃபிகேஷன் சான்சஸை சீல் பண்ணும் அதாவது மீது இருக்கிற ரெண்டு போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் அதாவது குவாலிஃபிகேஷன் சான்சஸ் சென்னைக்கு சென்னை கையில் தான் இதே இருக்கு முடிவு உங்க கையிலன்ற மாதிரி முடிவு அவங்க கையில சென்னை குவாலிஃபை ஆகணும்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா அடுத்த ரெண்டு மேட்சும் ஜெயிச்சுட்டாலே போதும் குவாலிஃபை ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு சாதகமான விஷயமா இருப்பது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த நெட் ரன் ரேட் ஜீரோ இருக்கு இதுவே வந்து கிட்டத்தட்ட செகண்ட் பொசிஷன்ல இருக்கவங்களை விட அதிகமா இருக்கு ஏன்னா மித்தவங்களுக்குலாம் இதை விட கம்மி சென்னைக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு மைனஸ்லேயே இருக்கு ஸோ அப்படின்றப்போ இந்த நெட் ரன் ரேட் அப்படின்றதுக்கு லாஸ்ட் மினிட்ல எல்லாரும் ஒரே பாயிண்ட்ல வந்தா யாருக்கு நெட் ரன் ரேட் அதிகமா இருக்கோ அவங்க குவாலிஃபை ஆவாங்க அப்படின்ற கணக்குப்படி வரும்போது இந்த குவாலிஃபிகேஷன் சினாரியோல இது வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமா இருக்கும் ஒரு வேலை ரெண்டுல ஒன்னு ஜெயிக்கிறாங்க இன்னொன்று தோத்துட்டாங்க அப்படின்னா அங்கதான் ட்விஸ்டே இருக்கு சென்னை ஒரு மேட்சில் ஜெயிக்குது ஒரு மேட்ச் தோக்குது என்னப்பா நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு வேலை எடுத்துப்போமே நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடக்கக்கூடிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்க்கு எதிரான மேட்ச் செம்ம டஃப் டீமு ரொம்ப டஃப்பாக ஆடுவாங்க நல்ல ஒரு ஃபார்மில் இருக்காங்க சென்னைக்கு இருக்கிற பவுலிங் லட்சணத்துக்கு இவங்கள சமாளிக்க முடியுமா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கிட்ட சென்னை தோத்தா என்ன ஆகும் அப்பையும் சான்ஸ் இருக்கு எப்படி எடுங்கடா கேல்குலேட்டர் அப்படின்ற மாதிரி போடுறா பிரேக்க எடுறா கேல்குலேட்டர்னு நம்ம வந்து ஒரு மீன் பார்த்துருவோம் இல்லை அது மாதிரி ஆர்சிபி நிலைமை சென்னைக்கு வந்துடும் லிட்ரலி கேல்குலேட்டர் வச்சுட்டு இவன் அவனுக்கு தோக்கும் அவன்கிட்ட தோக்கணும் இவன் அவன்கிட்ட ஜெயிக்கணும்னு பில்லி சூனி வைக்கிற நிலைமைக்கு சென்னை ஃபேன்ஸ் தள்ளப்படுவாங்க நாலு முக்கியமான விஷயங்கள் அஞ்சு முக்கியமான விஷயங்கள்னு அடிக்கிக்கிட்டே போவாங்க வேற வழியே இல்லை நம்ம நம்மளை நம்பி இல்லை இன்னொருத்தங்களை நம்பி தான் இருக்குன்ற நிலைமைக்கு போயிடுவோம் நம்மளை நம்பியும் சில விஷயம் இருக்குன்ற மாதிரி வந்துடுவோம் ஸோ ஓகே இதில் என்ன இருக்கிற விஷயம்னு பார்ப்போம் ஒரு வேலை ஆறாருக்கு எதிராக சென்னை ஜெயிச்சுட்டா பிரச்சனை இல்லை அடுத்த ஆர்சிபிக்கு எதிராகவும் ஜெயிச்சுட்டாலும் போதும் மொத்தமாக சேர்ந்து ரெண்டு மேட்சில் ஒன்று தோக்குறாங்க ஒன்று ஜெயிக்கிறாங்க வாய்ப்பு எப்படி இதோ பார்க்கலாம் ஒருவேளை சென்னை வந்து ஆர்ஆர் கூட தோக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தோத்தா கூட ரொம்ப மோசமாக தோக்கக்கூடாது இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அதாவது அந்த நெட் அண்ட் ரேட் எது உங்களுக்கு சாதகமான விஷயமா இருக்கோ அதை அப்பட
மோசமா தோக்க கூடாது அது முக்கியமான விஷயம் அதுக்கடுத்து என்ன தோத்துட்டோம் அப்புறம்னா வாய்ப்பு முடியல நமக்குனே யாராவது வருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி யாராவது வருவாங்க அப்படின்னா வந்துருவாங்க யாரு ஆர்சிபி டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே சென்னைக்கான கண்டென்டர்ஸாக தான் இருக்காங்க அந்த நாலாவது ஸ்பாட்டில் சென்னை கூட போட்டி போகிறதுக்கு நாங்களும் நாலாவது இடம் வருவோம் அப்படின்னு பார்க்குறது யாருன்னு பார்த்தோம்னா டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் லக்னோ சூப்பர் ஜிங்ஸ் ஆர்சிபி இதில் வந்து சென்னை டெல்லி லக்னோ இந்த மூணு டீமும் ஒரே பாயிண்ட்ஸில் இருக்காங்க சென்னை பாசிட்டிவ் நெட்ரெண்டேட்டில் இருக்குது அடுத்த டெல்லி கேபிட்டல்ஸும் எல்எஸ்சியும் லக்னோவும் நெகட்டிவ் நெட்ரெண்டேட்டில் இருக்காங்க இதில் டெல்லி வந்து ஓரளவுக்கு பெட்டராக இருக்குது ஆர்சிபி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கீழே இருக்காங்க அதாவது சென்னை டெல்லி லக்னோவை விட ஒரு போட்டி கம்மியாக ஜெயிச்சிருக்காங்க ஆனாலும் அவங்களும் கண்டென்ஷனில் இருக்காங்க எப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் நெட்ரெண்டேட் நம்ம ஒரு மேட்சு தோத்தா என்ன நிலைமைக்கு வருவோமோ அந்த நிலைமையில் ஆர்ஸ் ஆல்ரெடி ஆர்சிபி இருக்குன்றதும் ஒரு பாயிண்ட் ஸோ இந்த மூணு டீம் ப்ளஸ் நாலாவதாக அவுட் சைட் சான்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆர்சிபி பெங்களூர் கோலியோட டீம் இதுதான் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ சென்னை ஒரு வேளை தோத்துருச்சு அப்படின்னா இப்போ மூணு டீமுக்குமே ஆப்ஷன்ஸ் க ஓப்பன்ற மாதிரி தான் ஆர்சிபி டெல்லி இது ரெண்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா லிட்ரலி நாக் அவுட் கேம் ஃபார் ஆர்சிபி ஆர்சிபிக்கு இருக்கிற ரெண்டு மேட்சும் நாக் அவுட் கேம் தான் வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க ரொம்ப நாள் அப்படி தான் ஆடிட்டு இருக்காங்க இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டீம் ஆடுதில் இந்த ரெண்டு டீம்லேயே வெட்டு ஒன்று தூண்டு ரெண்டு ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்சிருப்பா யார் என்ன யார் அவுட் சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முக்கியமான நமக்கு வந்து ஒரு கிளியர் கட் பிக்சருக்கு முதல் படி தெரிஞ்சிடும் ஆர்சிபி டெல்லி இதில் சென்னை தோத்துச்சுன்னா இதில் யார் நமக்கு ஜெயிக்கணும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்சிபி ஜெயிக்கிறது நல்லது எல்லாரும் கோழி நல்லா ஆடணும்னு அன்னைக்கு வேண்டணும் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு அடுத்த படியில் நமக்கு அடுத்த படியில் நிற்கிறது டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் ஸோ டெல்லி ஜெயிக்கிறத விட ஆர்சிபி பின்னாடி இருக்கிற ஆர்சிபி ஜெயிக்கிறது நமக்கு நல்லது ஸோ ஆர்சிபி ஜெயிச்சா நமக்கு நல்லது அப்படின்னு இருக்கோ அடுத்த மேட்ச் யாரு டெல்லி டெல்லி வர்சஸ் எல்எஸ்ஜின்னு இருக்கு இந்த டெல்லி வர்சஸ் எல்எஸ்ஜின்றதும் ஒரு முக்கியமான மேட்ச் தான் இந்த டெல்லி எல்எஸ்ஜி இது எல்லாமே முக்கியமான மேட்சஸ் மட்டும் தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா சில ப்ராப்ளமே இல்லாத மேட்ச்சு கேகேஆரும் ஆர்ஆரும் ஆடுவாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அது ஏன் அப்படின்னா அவ யார் ஜெயிச்சா என்னன்ற மாதிரி தான் ஸோ அடுத்தடுத்த மேட்சஸ் நமக்கு குரூஷியலான நமக்கு டிசிஷன் மேட்டர் இருக்கக்கூடிய மேட்டஸ் மேட்சஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் எப்படி ஆர்சிபி வர்சஸ் டிசியில் ஆர்சிபி ஜெயிக்கணுமோ அது மாதிரி டெல்லி வர்சஸ் லக்னோவில் டெல்லி ஜெயிக்கிறது நமக்கு நல்லது ஏன் அப்படின்னா முதல் மேட்ச் தான் டெல்லி தோத்துட்டாங்கல்ல இப்போ எல்எஸ்ஜிக்கான ரவுண்டு ஆனால் டெல்லி ரெண்டு தோத்தா ஒன்றும் பிரயோஜனம் நமக்கு கிடையாது அவன் ஒரு டைம் தோத்தாலும் எலிமினேட் ஆக போகிறான் அப்போ எல்எஸ்ஜி வந்து தோக்கிறது நமக்கு நல்லது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ எல்எஸ்ஜி வந்து திருப்பி தோக்கணும் அதாவது டெல்லி ஜெயிக்கணும் ஸோ முதல் மேட்ச்சில் டெல்லி வந்து ஆர்சிபி கூட தோக்கணும் ரெண்டாவது மேட்சில் லக்னோ கூட டெல்லி ஜெயிக்கணும் அப்போ தான் வந்து எல்எஸ்ஜியும் அடி வாங்குகிறான் டிசியும் அடி வாங்குகிறான் அடுத்து யார் மும்பை வர்சஸ் லக்னோ இந்த மும்பை வர்சஸ் லக்னோவில் நம்ம பழைய பகையெல்லாம் மறந்துடுங்க ராஜா நம்ம பழையப்படி நம்ம இன்னிக்கா இருந்தாலும் நீ நானும் பங்காளி ஞாபகம் இருக்குல்ல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பால்டான்ஸ் பங்காளி இருக்காங்கல்ல மும்பை இந்தியன்ஸ் அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து ஆதரவு கேட்டு உங்களுடைய வெளி வெளியிலிருந்து உங்கள் ஆதரவு வேணும் நாங்கள் ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு கொடுக்கணுன்ற மாதிரி அவங்ககிட்ட ஆதரவு கேட்டு நீ என்ன பண்ணுறியோ தெரியாது உனக்கு அடுத்த வருஷம் கப் அடிக்கிறதுக்கு நான் பண்ணுற மாதிரி தான் அண்டர் கிரவுண்ட் டீலிங் ஏதாவது பேசி இல்லை அவங்ககிட்ட இருந்து அம்பையரே அதை வாங்கி நம்ம வேறு வழி இல்லாமல் மும்பை இந்தியன்ஸை வந்து ஜெயிக்க சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் வந்து லக்னோவை தோக்கடிக்கிறது மும்பையை விட நமக்கு தான் நல்லது எனக்கு டவுட் இப்போ இருக்கு மும்பை வந்து தோக்கடிப்பாங்களான்றது லக்னோவை வந்து மும்பை ஜெயிப்பது வெற்றி பெறுவது வந்து ரொம்ப அவசியம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வர்சஸ் ஆர்சிபி இது எப்படி சொல்றது அப்படின்னா எல் கிளாசிக்கோ ஆஃப் சவுத் இந்தியா அப்படின்னு நல்லா சொல்லுவாங்க எனக்கு பேட்டில் ஆஃப் காவேரி அப்படின்ட்டு இந்த பொலிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக பார்க்குறவங்களாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இது மாதிரி பல விஷயங்களாக வர்ணிக்கப்படுது கூல் கேப்டன் வர்சஸ் ஐஸ் கேப்டன் ஒரு காலத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டது ஆனால் இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது லிட்ரலி வந்து இவென்ச்சுவல் குவார்டர் ஃபைனல் ஆஃப் ஐபிஎல்னு சொல்லலாம் செமிஃபைனலுக்கு போகிறதுக்கு குவார்டர் ஃபைனல் எப்படி இம்பார்ட்டன்ட் அது மாதிரி ஆர்சிபி வர்சஸ் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் சின்னசாமி ஸ்டேடியத்தில் நடக்கக்கூடிய பெங்களூர் சின்னசாமி ஸ்டேடியத்தில் நடக்கக்கூடிய இந்த மேட்ச் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட லாஸ்ட் லீக் கேம் லிட்ரலாக வந்து அடுத்த ரெண்டு மேட்சுமே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு நாக் அவுட் கேம் மாதிரி இருக்க ஒரு மேட்ச் தோற்று இது
செமிஃபைனலுக்கு உள்ள போச்சோ இப்போ வந்து ஆர்சிபியை அதே போல் எதிர்கொள்ள வேண்டிய நேரம் அப்படி ஒரு இக்கட்டான நேரத்திற்கு சென்னை தள்ளப்படும் ஸோ சென்னை வர்சஸ் ஆர்சிபின்றது லிட்ரலாக வந்து ஒரு குவார்டர் ஃபைனல் போல் நடக்கும் அது ரெண்டு போட்டியில் ஜெயிச்சா நிம்மதியாக போகலாம் ஒரு போட்டியில் ஜெயிச்சா வேறு வழியே இல்லை எல்லாரும் வழக்கம் போல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஃபேன்ஸ் பிபி டேப்லெட்டோட மேட்ச் பார்க்க வேண்டியது தான்